volvemos al núcleo duro, esta vez con un pack súper potente de atajos de Lightroom que a mí me ahorran muchísimo tiempo, me facilitan todo mucho, me hacen la edición mucho más fluida y por tanto, a ti después de este vídeo, después de estos minutos, lo mismo, te va a ahorrar mucho tiempo, va a hacer todo más productivo, más fácil y más divertido. Así que, bueno, vamos directamente a ello, no me enrollo más, vamos a meternos en Lightroom y vemos todos estos súper atajos que te van a encantar. <risa> vale, el primero de ellos Cuando estamos en el módulo importar Vemos todas las imágenes así, en pequeñitas Y muchas veces no sabemos cuáles son las que queremos elegir Porque hay veces que tenemos muchas fotos de un mismo momento Y no sabemos exactamente cuál es la que queremos Así que es un poco engorro Ir cambiando aquí con el ratón El modo lupa y el modo cuadrícula Entonces, atajo para cambiar entre estos modos Y ver las fotos en grande y en pequeño La E para el modo lupa y la G para el modo cuadrícula. Súper fácil. Estamos viendo fotos. A ver, esta sí, esta no. Esta, esta no lo sé. E, modo lupa, la veo en grande. Me gusta o no me gusta. G, modo cuadrícula. Así que súper fácil de cambiar entre estos modos y es súper útil. Además, cuando estamos seleccionando o deseleccionando fotos, el siguiente atajo, súper fácil. La P y la U. La P para seleccionar, pick en inglés. Y la U para deseleccionar, unpick. Entonces, estamos seleccionando fotos. Eh, estamos visualizándolas en el modo lupa y digo, pues mira, esta no me gusta realmente así que le voy a dar a la U y si te fijas, abajo en incluir importación en importación se ha quitado si le doy a la P, se selecciona UP, UP, UP <ríe> y además, si estamos en el módulo revelar tenemos otro atajo dentro de esto que sería la X, que es rechazar si no queremos esa foto, la rechazamos pero bueno, como estamos en el módulo importación la U y la P, súper cómodo así que vamos al siguiente lo normal es que queramos ir a revelar fotografías, así que para pasar al módulo revelar, en vez de ir a revelar haciendo clic aquí en esta palabrita, le damos a la D. ¿Por qué la D? Porque es develop, que es revelar en inglés. ¿Cómo se revelan las fotografías en Lightroom? Pues tengo un curso súper bonito, súper completo, súper ameno, muy baratito, en la página web en el que explico todo desde cero en detalle de cómo se utiliza esta aplicación. Pero bueno, vamos a ir al siguiente punto, al siguiente atajo dentro de Lightroom, que es que si estamos editando la fotografía pero nos sobran paneles, estamos utilizando demasiadas cosas, pues en vez de darle a las esquinitas estas, a las flechitas para mostrar u ocultar paneles, tenemos el atajo Shift Tab y mostramos u ocultamos los paneles. Entonces, si ocultamos todos, a lo mejor no queremos eso porque queremos seguir editando, así que podemos hacer clic en este y podemos tener solo este panel para seguir editando porque quizá el resto no lo necesitamos. Así que siguiente atajo, Shift Tab para mostrar u ocultar paneles. Después, siguiente atajo, súper útil también, lo utilizo muchísimo, Shift S para el antes y después, antes y después, el original y el editado. Súper útil, lo utilizo muchísimo. Siguiente, también lo utilizo mucho para cuando he editado la foto y quiero ver realmente, aislado de todos los elementos de Lightroom, todos los paneles, los colores y demás, cómo ha quedado, le doy la F. Entonces con la F puedo ver en pantalla completa realmente cómo queda esta foto. ¿Qué tal te gusta? Es en Islandia. Es de las primeras fotos de cascada que hicimos. A mí me gusta mucho. Vale, otro atajo súper útil que también se puede utilizar muchísimo, panoramas. Si tenemos esta fotografía, por ejemplo, sé que esta y esta son panorámicas, en vez de botón derecho, combinación de fotografías, panorama, fíjate que aquí lo pone, tenemos control M. ¡Tachán! Y empezamos a hacer la panorámica y nos la crea aquí la previsualización. ¡Interesante! Y si fuesen HDR, este es otro extra dentro de este atajo, sería control H. Y entonces nos empieza a crear la fotografía en HDR. Bueno, esta fotografía no lo es. Control M, panorámicas, control H, HDR. Vale, otro que utilizo muchísimo. Muchas veces termino de editar la fotografía, pero tengo que modificar algo. Por ejemplo, en estas fotografías probé a cambiar un poquito, porque tenía mucha deformación al ser panorámica, entonces no me gustaba ese... Que, no sé, quería probar un poquito cómo quedaba, si modificaba un poquito la forma deformando en Photoshop. Entonces, en vez de hacer botón derecho, editar en, editar en Photoshop, si hacemos control E, fíjate que nos sale editar fotografía en Adobe Photoshop. CC 2019 y ya elegimos la opción que queramos que, como ya digo, en el curso de Photoshop incluso y en el de Lightroom explico qué significa cada una de estas opciones. Siguiente atajo, súper interesante y lo utilizo muchísimo. Cuando llego con cientos y miles de fotografías de cualquier viaje o cualquier salida fotográfica, para empezar a seleccionarlas utilizo el atajo del 1 al 5 para la puntuación, las estrellitas. Entonces, todas las que tienen cierto interés le pongo una estrella. ¿Cómo? Pues con el 1. Ten, definir clasificación en 1. Si me gusta más, le doy un 2. Normalmente lo que hago es seleccionar todas las que tienen cierto interés con una estrella y después hago una reselección con las que más, más me gustan con 3 o 4 estrellas. Las que tienen 4 estrellas ya me pongo a editarlas y cuando están terminadas le pongo 5 estrellas. Entonces después, con toda esta carpeta por ejemplo de Islandia, voy al filtro de 5 estrellas y sé que todas las que tienen 5 estrellas son publicables o han sido publicadas. Entonces... 
Eso es súper útil, ese atajo de las puntuaciones de 1 a 5 estrellas con el 1 al 5 en el teclado. Pero si, por ejemplo, necesito hacer otro tipo de selección, por ejemplo, tengo un montón de panorámicas, ya no me vale con ponerle una estrella, sino que tengo que asignarles algo diferente, entonces utilizo las etiquetas de color, como del 6 al 9. Si le doy al 6, por ejemplo, se pone la etiqueta roja, si le doy al 7, la amarilla, verde o azul. <risa> vale, siguiente atajo... Es como un atajo o un truquito que también lo utilizo muchísimo, es que presionemos Alt a la vez que cambiamos ciertos valores en la edición. Por ejemplo, esto lo he dicho varias veces, pero si presionamos Alt y cambio los negros, fíjate, mmm, interesante, me está avisando, me está indicando las partes que están totalmente negras que me he pasado dándole negros. Y de la misma manera, si hago lo mismo con los blancos, me indica las partes que están totalmente blancas y por tanto ha perdido información. Pero no solo eso, por ejemplo, si vamos a reducción de ruido, y hacemos el juego este de poner eh, reducción de ruido, pues más o menos unos 30, pero enfoque más o menos unos 70 para que lleguemos a la suma de 100. Este es el truquito que explico en el curso. Después podemos aplicar una máscara para que se aplique el enfoque solo a ciertas partes de la fotografía, no a todas, porque hay partes que no queremos enfocar como el cielo. Entonces, si subo la máscara, bueno, puedo saber más o menos a lo mejor a ojos si y controlo dónde se está aplicando, pero si aprieto Alt... Estoy viendo las partes en las que se aplica la máscara, que es en las zonas negras. En las zonas blancas no se aplica la máscara. Entonces, apretando Alt, tenemos un truquito para saber mucha más información cuando estamos aplicando ciertos retoques. Vale, y ahora vamos a una tanda de atajos que son muy similares porque son las herramientas u opciones que tenemos aquí arriba, que son desde el recorte, la eliminación de manchas, después el filtro graduado, el filtro radial y el pincel, que muchas veces yo mismo voy haciendo clic a ellos, pero... Súper sencillo si vamos con los atajos. Por ejemplo, la R para ir a recortar, recorte, ¿no? Después la Q para quitar las manchas. Tenemos esta herramienta aquí y vamos quitando las manchas, pues si hay alguna cosa en el cielo, que muchas veces nos las perdemos, las manchas y no las quitamos. Después la M para el filtro graduado, nos aparecen ya los que tenemos o podemos poner otro. Después Shift Z para el filtro radial y después K para el pincel. Entonces, súper fácil de recordar y además nos va a ahorrar muchísimo tiempo. R para el recorte. Q para eliminación de manchas, M para el filtro graduado, Shift Z para el filtro radial y K para el pincel. Entonces es una tanda súper parecida, espero que nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Vale, otra súper interesante, cuando ya hemos terminado de editar la fotografía y queremos ver cómo queda, pero lo que digo, no queremos que nos interrumpa el resto de cosas de la interfaz de Lightroom, podemos darle a la L, que es para cambiar la luz de fondo. Fíjate, si le doy una vez, se queda como todo translúcido, si le doy otra vez, todo negro, y si le doy otra vez, volvemos al inicio. Entonces, para previsualizar fotografías, también súper, súper útil. Después, una que utilizo muchísimo, muchísimo cuando estoy realizando cualquier ajuste que implica una máscara, pues por ejemplo, un pincel y quiero ver esta manchita que he pintado, pero aunque no tenga el cursor sobre el pincel, le doy a la O y puedo ver la máscara que he pintado o el ajuste parcial que he creado. Entonces lo utilizo muchísimo porque muchas veces, por ejemplo, estoy creando un filtro graduado, pero además quiero pintar con el pincel para quitar partes de ese filtro graduado. Entonces, para saber realmente hasta dónde está afectando ese filtro graduado, como aquí, pues le doy a la O y ya, aunque no tenga el cursor encima del filtro graduado, puedo ver dónde está afectando ese ajuste parcial, la O. Súper, súper útil. Vale, otro que utilizo muchísimo, muchísimo, la Z, el zoom. <ríe> Lo utilizo un montón. Z, zoom, súper fácil. Puedo ver aquí si está todo bien enfocado, si... Si necesito pintar con el pincel, pues puedo hacer algo mucho más al detalle, mucho más exacto. Z zoom, Z zoom. Y después uno que utilizo siempre, 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 siempre en todas las fotografías. ¿Cuál puede ser? Pues el atajo de exportar. Que en vez de ir aquí, archivo, exportar. <risa> no sé por qué he puesto esa voz. Control, Shift, E. Y aquí tenemos el cuadro de exportación. Lo utilizo siempre, siempre, siempre. Pero antes de terminar, ya hemos llegado a los 20, pero te voy a dar uno más que también utilizo bastante, la I, para ver la información de esta fotografía. La resolución que tiene, cuándo fue tomada, si le doy otra vez más, me dice la información del objetivo, la cámara, el tiempo de exposición, el F, el ISO, el nombre del archivo, un montón de cositas. Entonces la I también es algo que utilizo bastante, sobre todo para poner en Instagram, en el Instagram de RubenJR y en el Instagram de RubenWo, donde subo un montón de fotos y tutoriales, que si no lo has visto, te dejo directamente el enlace abajo en la descripción para que vayas, porque subo un montón de fotos, un montón de tutoriales, un montón de cositas que no subo en otros lugares. Entonces RubenWo, oficial, ahí tienes en Instagram, donde pongo pues las fotos que voy haciendo, Pongo datos de captura, con qué objetivo lo he hecho, todo esto. Y en el de Rubén JR también subo cositas, pero solo de paisaje. Así que ya está. 
estos 21 atajos realmente de Lightroom que utilizo muchísimo, que me hacen la vida muchísimo más fácil, así que espero que a ti también te haga la vida mucho más fácil, te ahorren tiempo. Y si quieres saber muchísimo más de Lightroom, pues ya sabes que en la página web está el curso súper completo actualizado de la versión de Lightroom 2019, en el que vuelco todo lo que sé de esta aplicación para que puedas editar como un máster del universo en Lightroom.